হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ অ্যালগো বাংলা 29 পাইথন প্লেলিস্টের আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত এর আগের ভিডিওতে আমরা পাইথনের টাইপ কনভারশন এবং তার পূর্বের ভিডিওতে আমরা পাইথনের বিভিন্ন ধরনের অপারেটর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ইউজার ইনপুট ইন পাইথন নিয়ে অর্থাৎ পাইথনে আমরা ইউজার থেকে কিভাবে ইনপুট নিতে পারি সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব এর আগের ভিডিওতে আগে যতগুলো ভিডিও বানাই আছি প্রত্যেকটা ভিডিওতে যে সকল एग्जांपलগুলো বা যে সকল কোডগুলো আমরা লিখছিলাম সেই সকল কোডে যে সকল ভেরিয়েবলগুলো ছিল সেগুলোর ভ্যালু আমরা আগে থেকে ডিক্লেয়ার করে রাখছিলাম অর্থাৎ এ এর ভ্যালু ভাই 10 বি এর ভ্যালু 20 এই জাতীয় ভেরিয়েবলের ভ্যালু আমরা আগে থেকে পুট করে রাখছিলাম কিন্তু আমরা আজকে দেখব যে এই সব ভ্যালুগুলো ইউজার কিভাবে নিজে থেকে ডিফাইন করতে পারবে কিংবা ইউজার নিজে থেকে কিভাবে ইনপুট দিতে পারবে সেই টপিকটা আমরা দেখব খুব ইজি পাইথন ইনপুট নেওয়ার জন্য পাইথন ইনপুট নেওয়ার জন্য আমাদের একটা ফাংশন ব্যবহার ফাংশনের হেল্প নিতে হয় সেই ফাংশনটার নাম হচ্ছে ইনপুট ফাংশন যেহেতু আমরা ইনপুট নেব তাহলে ফাংশনের নাম হচ্ছে ইনপুট ফাংশন আপনারা অবশ্যই জানেন যে ফাংশনের শেষে হচ্ছে নেমে শেষে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকে দেখেন ইনপুটের শেষে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে তাহলে কি বলা হচ্ছে দা ইনপুট ফাংশন ইন পাইথন ইজ ইউজ টু অ্যাকসেপ্ট ইউজার ইনপুট পাইথনের ইনপুট ফাংশনটা ইউজার ইনপুট অ্যাকসেপ্ট করে অর্থাৎ এটা চেহারাটা বা সিনট্যাক্সটা দেখতে কেমন হবে একটা ভেরিয়েবলের নেম থাকবে দেন ইকুয়াল সিম্বল থাকবে দেন হচ্ছে ইনপুট যে ফাংশন সেটার নাম থাকবে দেন হচ্ছে একটা ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে একটা মেসেজ থাকবে মেসেজটা অপশনাল মেসেজ থাকতেও পারে নাও পারে দেখেন এখানে মেসেজের টপিকে কি লেখা আছে মেসেজ এটা হচ্ছে অপশনাল আপনারা চাইলে ইউজারকে একটা মেসেজ শো করাইতেও পারেন অথবা নাও করাইতে পারেন কি বলা হচ্ছে মেসেজ দ্যাট ইজ প্রিন্টেড অন দ্য স্ক্রিন ইট ইন্ডিকেট হোয়াট দ্য ইউজার শুড ইন্টার মানে একটা মেসেজ আপনি ইউজারকে দেখাইতে যাচ্ছেন যে ভাই ইউজার তুই তো নামটা ইনপুট হিসাবে দে এটা বলে দিতে যাচ্ছেন ইউজার ধরেন জানেন না আপনি বললেন ইউজারকে একটা ইনপুট দিতে আপনি ইউজার কি ইনপুট দিবে তার নাম ইনপুট দেবে না পাসওয়ার্ড দেবে না তার ইয়েস দিবে এটা আপনি বলে দেন নাই কিন্তু আপনারা চাইলে একটা মেসেজ আকারও বলে দিতে পারেন যে ইন্টারিওর নেম ইন্টারিওর এজ অথবা ইন্টারিওর পাসওয়ার্ড হাবি যাবে এগুলো চাইলে মেসেজও শো করাইতে পারেন ইউজারকে অথবা নাও করাইতে পারেন এটা আপনার বিষয় ওকে দেন হচ্ছে ইনপুট ফাংশন ইনপুট ফাংশনটার কাজ কি এটা এটা আমাদের ভালোভাবে বোঝা লাগবে যে ইনপুট ফাংশনটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে প্রোগ্রামকে স্টপ করে রাখা বা পজ করে রাখা দেখেন এখানে কি বলা হচ্ছে দ্য ইনপুট ফাংশন পজেস দ্য এক্সিকিউশন অফ দ্য প্রোগ্রাম অ্যান্ড ওয়েট ফর দ্য ইউজার টু ইন্টার এ ভ্যালু তাহলে ইনপুট ফাংশনটা কি করে প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনকে ধরেন একটা কোড রান হচ্ছে রান হচ্ছে যা দেখতে পেল যে এই জায়গায় একটা ইনপুট ফাংশন আছে এই জায়গায় যা একটা ইনপুট ফাংশন আছে কোডটা এই জায়গায় স্টপ হয়ে যাবে কোডটা কি হবে এই জায়গায় স্টপ হয়ে যাবে স্টপ হবে কতক্ষণ পর্যন্ত এটা স্টপ হবে আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত ইউজার একটা কোনো কিছু ইনপুট না দেবে অর্থাৎ ইনপুট ফাংশনের চাহিদা হচ্ছে একটা ইনপুট সে যতক্ষণ পর্যন্ত ইনপুট না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রোগ্রাম আর চলবে না এই কথাটা এখানে লেখা আছে ওয়ান্স দ্য ইউজার ইন্টার দ্য ইনপুট যখন ইউজার একটা ইনপুট দেবে অ্যান্ড প্রেসেস ইন্টার এবং কিবোর্ডের ইন্টার বাটনটা প্রেস করবে দ্য ভ্যালু ইন্টারেড ইজ রিটার্ন অ্যাজ এ স্টিং অর্থাৎ সে যে ভ্যালুটা ইনপুট দেবে সেটা স্টিং আকারে রিটার্ন করবে কোডে এবং কোডটা পরবর্তীতে আবার রান হবে তাহলে ইনপুট ফাংশনটা কাজ কি আমি আবার বলছি যে একটা কোড ধরেন রান হচ্ছে রান হওয়ার পর মাঝে এই জায়গায় ইনপুট ফাংশন পেল ইনপুট ফাংশন পাওয়ার পর এই জায়গায় কোডটা কি হয়ে যাবে স্টপ হয়ে যাবে কতক্ষণ পর্যন্ত স্টপ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা ইনপুট না পাবে যখন সে একটা কোনো কিছু ইনপুট পাবে তখন আবার কোড রান হবে এবং সে এখান থেকে যে ইনপুটটা পাবে সেটা কি আকারে ইনপুটটা পাবে স্টিং আকারে ভালোভাবে বুঝবেন সে এখানে অলওয়েজ ইনপুট যে ফাংশনটা সেটা অলওয়েজ স্টিং আকারে ইনপুট নিতে পারে অলওয়েজ কি আকারে স্টিং ইনপুট নিতে পারে স্টিং আকারে আপনি চাইলে ইন্টিজার কিংবা ফ্লোট কিংবা ডাবল এই জাতীয় ডেটা টাইপ দিয়ে কিন্তু তাকে ইনপুট দিতে পারবেন না আপনি চাইলে দিতে পারেন কিন্তু সে কিন্তু সেটাকে বুঝবে যে ভাই এটা একটা স্টিং ওকে আর স্টিং ইন্টিজার এগুলোর কাজ কি এগুলো তো অবশ্যই আমরা পূর্বের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করছি সেগুলো কোনটা কি কাজ অবশ্যই জানেন দ্য ইনপুট ফাংশন অলওয়েজ রিটার্ন এ স্টিং ইনপুট ফাংশন অলওয়েজ একটা স্টিং রিটার্ন করে তার কাজ হচ্ছে ভাই সে শুধু একটা স্টিং রিটার্ন করতে পারে সে অন্য কোনো ডেটা টাইপের ভ্যারিয়েবল বা ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে না ইভেন ইফ যদি দ্য ইউজার ইন্টার এ নাম্বার যদিও ইউজার যদি একটা নাম্বারও ইন্টার দেয় ইনপুট ফাংশন কি বুঝবে ধরেন ইউজার ইনপুট দিল দশ সে দশের সাথে বিশ যোগ করতে যাচ্ছে ইউজার ইনপুট দিছে
ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য ইনপুট অ্যাজ এ নাম্বার আপনি যদি একটা কোনো কিছুকে নাম্বার আকারে ইনপুট নিতে চান ইউ নেট টু কনভার্ট ইট এক্সপ্লিসিটলি ইউজিং দ্য ইন অর ফ্লোট ফাংশন আপনাকে তাহলে এটা টাইপটা কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ টাইপ কাস্টিং করতে হবে টাইপ কাস্টিং সম্পর্কে আমরা পূর্বের ভিডিওতে আলোচনা করছি সেটা কীভাবে করতে হয় জাস্ট আমরা ইন্ট লেখে দিতে পারি অথবা ফ্লোট লেখে দিতে পারি সেটা তাহলে ইন্টি যারা কনভার্ট হয়ে যাবে অথবা ফ্লোটে কনভার্ট হয়ে যাবে বোঝা গেছে আমি আরও একবার শর্টে সামারি করি এটা সিনটেক্সটা কেমন হবে এমন হবে এটা সিনটেক্স দেখতে একটা ভ্যারিয়েবল থাকবে দেন ইকুয়াল সিম্বল থাকবে দেন ইনপুট ফাংশনটা থাকবে দেন একটা মেসেজ চাইলে পিন করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন ইনপুট ফাংশন অলওয়েজ কী রিটার্ন করবে এটা অলওয়েজ একটা স্টিং রিটার্ন করবে কিন্তু আপনার যদি দরকার হয় একটা ইন্টিজার কিংবা আপনার যদি দরকার হয় একটা ফ্লোর এই জাতীয় যদি ডেটা টাইপ কিংবা আপনার যদি দরকার হয় একটা লিস্ট তাহলে আপনার কি করা লাগবে এই ইনপুট ফাংশন এই পুরাটার পূর্বে আপনাকে লেখা লাগবে হচ্ছে ইন্ট অথবা ফ্লোট অথবা লিস্ট ওকে আপনি যেটাতে ইনপুট নিতে যাচ্ছেন সেটাতে টাইপ কাস্টিং করা লাগবে আমরা সরাসরি বি এস কোডে চলে আসি বিএস কোডটা ওপেন করে নেবেন দেন ফাইলে আসবেন ফাইলে আসে হচ্ছে নিউ টেক্সট ফাইলে যাবেন নিউ টেক্সট ফাইলে আসার পর এরকম একটা ফোল্ড ফাইল ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পর এখানে আপনি পাইথন লেখে সার্চ দেবেন সার্চ দেওয়ার পর পাইথন সিলেক্ট করবেন দেন এটা আপনাকে সেভ করা লাগবে ফার্স্টে দেন আমরা এটাকে স্কিল নামে সেভ করব ইউজার ইনপুট ইউজার ইন পুট ওয়ান ডট পি ওয়াই ডট পি ওয়াই অবশ্যই দেওয়া লাগবে আমরা এটা সেভ করে নিলাম সেভ করে নেওয়ার পর আমরা প্রথমে একটা ভেরিয়েবল দেবো ধরলাম যে ভাই ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে নেম নামে একটা ভেরিয়েবল দিলাম আমি ইউজারের থেকে তার নামটা ইনপুট নিতে চাচ্ছি ইয়ার ইউজারের থেকে তার নামটা তাহলে আমরা কি বলবো আমাদের এখানে আবার বোঝা লাগবে যে নামটা কি ডেটা টাইপের ডেটা নাম সে একটা নাম ইন্টার ইনপুট দিবে তাহলে নামটা কি অবশ্যই একটা স্টিং ইনপুট দিবে ধরেন নাম রহিম উদ্দিন করিম উদ্দিন জসিম উদ্দিন এ জাতীয় নাম হবে নাকি তাহলে আমি তাকে একটা মেসেজও পিন পিন করে দিতে চাচ্ছি যে যে ভাই ইন্টার ইয়োর নেম যে ইউজার তার নামটা যেন ইনপুট দেয় যাতে আমি বলে দিলাম দেন আমি পিন করে দিতে চাচ্ছি যে মাই নেম ইজ তাহলে আমার নাম কি এটা আমি পিন করে দিতে চাচ্ছি নেম তাহলে নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে আমার নামটা ছিল এই নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে তাহলে মাই নেম ইজ দেন নেম ভেরিয়েবলের যে নামটা আছে সেটা এখানে চলে আসবে অর্থাৎ নেম ভেরিয়েবলে ধরেন একটা নাম সে ইনপুট দিল যে নাম ইনপুট দিল ধরেন তামিম ওকে এই তামিম নামটা কি হবে এখান থেকে প্রিন্ট হওয়ার সময় এই জায়গায় এসে বসে যাবে তাহলে আমাদের প্রিন্ট হবে কি মাই নেম ইজ একই লাইনে দেন হচ্ছে তামিম এটা আমাদের প্রিন্ট হবে ইয়ার আমরা যদি এটা এটা এখন যদি আমরা এখন রান করে দেখি তাহলে রান করার জন্য আমরা এখানে যাব যে রান পাইথন দেন রান পাইথন ফাইল ইন টার্মিনাল আমাদের অবশ্যই টার্মিনালে রান করতে হবে অথবা আপনারা চাইলে এই বাটনে রান করতে পারেন এই যে এখানে আমাদের মেসেজ দিচ্ছে কি ইন্টারিয়ন নেম দেখেন ইন্টারিয়ন নেম চাচ্ছে আমি দিলাম যে নাম হচ্ছে ভাই তামিম ইকবাল তামিম ইকবাল দিলাম দেখেন দেখাচ্ছে মাই নেম ইস তামিম ইকবাল এখন আমরা যে বললাম যে ভাই ইনপুট ফাংশনটা অলওয়েজ কি সে ইনপুট নেবে স্টিং আমি এখানে যদি আমি এটা দেখতে চাই যে এটা আসলে কি স্টিং ইনপুট নিতে চাই কি না তাহলে এটা টাইপটা আমাদের পিন করা লাগবে যে নিমের টাইপটা কি দেন সেম অ্যাজ আমি আবার রান করলাম আমি নাম দিলাম হচ্ছে সাকিব ওকে সাকিব দেখেন মাই নেম ইজ সাকিব দেখাচ্ছে এবং এটা টাইপটা দেখাচ্ছে হচ্ছে স্টিং টাইপ আমি যদি এটা আবার রান করি ধরেন আমি এটা চাচ্ছি আবার রান করতে ধরেন মাই নেম ইজ সে নাম না দি নাম দিতে ভুলে গিয়ে তার এজটা দিল ধরেন তার এজ হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন এখন দেখাচ্ছে মাই নেম ইজ টোয়েন্টি নাইন এবং এটা দেখাচ্ছে একটা স্টিং কিন্তু আমরা দেখে বুঝতে পারছি যে টোয়েন্টি নাইন হচ্ছে একটা ইন্টিজার কিন্তু এখানে আমাদের টাইপটা দেখাচ্ছে স্টিং কারণ কি আমরা ইনপুট ফাংশনটা অলওয়েজ স্টিং এ নেবে অলওয়েজ ইনপুট কিসে নেবে স্টিং এ নেবে ওকে এখন চাচ্ছে যে তার এজটাও আমরা ইনপুট নিব তাহলে আমরা এগুলো একটু কপি করে নিই ওকে এখানে আমরা দেবো হচ্ছে এস ইন্টারিওর এস যে তার এসটা কত আমরা এটা ইনপুট নিব এবং এটা আমরা প্রিন্টও করে দিতে যাচ্ছি যে পিন তাহলে কার এস প্রিন্ট করবো নেমের এস নেম দেখো আমাদের এত এস ইজ অথবা তামিম ইজ তারপরে আমরা প্রিন্ট করবো এজ এত ইয়ার্স ওল্ড ওকে আমরা এটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি যে তা তামিম ইজ টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড এটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি ইয়ার্স ওল্ড ওকে আমরা এই মেসেজটা প্রিন্ট করে দিতে যাচ্ছি আমরা যদি এটা এখন রান করি দেখেন এটা কিভাবে রান হচ্ছে যে আমি নাম দিলাম হচ্ছে তামিম দেখাচ্ছে মাই নেম ইস তামিম দেখেন ছোট আকারে দেখাচ্ছে মাই নেম ইস তামিম এবং স্টিং এটা ডেটা দেখাচ্ছে এবং ইন্টারিও এস এখান যদি এস দিই যে তামিম ইস টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড এটাও দেখাচ্ছে আমি চাচ্ছি যে
দেখাচ্ছে মাই নেম ইজ মিম এবং তার এজ দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান দেখাচ্ছে মিম ইজ টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড এবং এজটা আমাদের কি ডেটাটায় দেখাচ্ছে স্টিং এজে দেখেন লাস্টে যে এজ সেটা স্টিং কিন্তু আমার তো এজ তো ভাই স্টিং না এজ হচ্ছে আমাদের কি ইন্টিজার তাহলে এটা টাইপ কাস্টিং করতে হবে টাইপ কাস্টিং কীভাবে করতে হয় এটার আগে আমাদের ইন্ট লেখে দিতে হবে ইনপুট নেওয়ার সময় সময় তাহলে ইন্ট যদি লেখে দিই তাহলে এখন দেখেন এজটা কিন্তু আমাদের ইন ইন্টিজারে দেখাবে আমি যদি আবার রান করি দিলাম হচ্ছে সাদিয়া ওকে যে মাই নেম ইজ সাদিয়া এজ দিলাম হচ্ছে ফিফটি ওয়ান ওকে এই যে এজ সাদিয়া এজ ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড এবং এটা কিন্তু ইন্টিজারে দেখাচ্ছে ক্লিয়ার ইন্টিজারে দেখাচ্ছে এখন আমরা সবগুলো স্টিং ইনপুট নিলে কি প্রবলেমটা হতো আমি এগুলো সবগুলোকে একবারে সিলেক্ট করে কমেন্ট করে দিলাম আমি ধরেন দুইটা সংখ্যা যোগ করতে যাচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতো যে ই এর ভ্যালু আমি ইনপুট নিলাম ইনপুট যে কোনো একটা মেসেজ দিতে পারি ইন্টার এর নাম্বার ওকে ইন্টার এর নাম্বার আমি এই মেসেজটা পিন করে দিলাম যে সে একটা নাম্বার ইনপুট দেবে এবং চাচ্ছি আমি আরও একটা নাম্বার ইনপুট দিতে যেটা আমি নেব হচ্ছে বি এর মধ্যে ইন্টার এর নাম্বার এ ইন্টার এ নাম্বার বি আমি দুইটা মেসেজ পিন করে দিলাম এবং চাচ্ছি যে তাদের যোগ ফলটা আমি পিন করতে তাহলে পিন প্রিন্ট এ প্লাস বি তাহলে তো এটা যোগ ফল প্রিন্ট হবে এবং তার আগে একটা মেসেজও পিন করতে যাচ্ছি যে সাম ইজ এগুলো দুইটা সাম হচ্ছে এইটা ওকে আমি যদি এটা এখন রান করে দেখে ওকে আমাদের টার্মিনালে রান করতে হবে আমি আবার বললাম রাইট বাটনে ক্লিক করবেন মাউসে ক্লিক করে রান পাইথন দেন রান পাইথন ফাইল ইন টার্মিনাল এটা ক্লিক করলে তাহলে এই যে টার্মিনালে রান হবে না তাহলে কিন্তু ইনপুট নিতে পারবে না ওকে আমরা দশ ইনপুট দিলাম এবং দিলাম বিশ দেখেন আমাদের আউটপুট কত আসছে হাজার বিশ কারণ কি এ এবং বি দুইটাই কিন্তু আমাদের কি এ এবং বি দুইটাই হচ্ছে আমাদের ইস্টিং আমরা এটা টাইপগুলো একটু দেখতে পারি ইনপুট নেওয়ার পরে যে এ এর টাইপটা কি এবং সেম অ্যাজ আমরা বি এর টাইপটা কি সেটাও আমরা দেখতে পারি যে এ এবং বি এর দুইটা টাইপটা কত আমরা যদি আরও একবার রাউন্ড করি আর একবার রাউন্ড করলাম যে এ এর মান দিলাম ধরেন বারো এবং বি এর মান দিলাম ধরেন তেরো দেখেন বারো এবং তেরো পঁচিশ হওয়ার কথা যোগ ফল কিন্তু আমাদের কত দেখাচ্ছে বারোশো তেরো দেখাচ্ছে এবং বারোটাও দেখাচ্ছে হচ্ছে স্টিং তেরোটাও দেখাচ্ছে হচ্ছে স্টিং কিন্তু এই ঝামেলা মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের কি করা লাগবে এটাকে টাইপ কনভার্ট করা লাগবে এটার আগে ইন্টিজার লেখে দিলে আমাদের টাইপ কাস্টিং হয়ে যাবে বা টাইপ কনভার্সন হয়ে যাবে এটার আগেও যদি আমি ইন্টিজার লেখে দিই তাহলে এখন সেটা স্টিংয়ে না থাকে বি এর ভ্যালুটা স্টিং না থাকে সেটা ইন্টিজারে হবে এবং যোগটা পারফেক্টলি হবে আমরা যদি আরও একবার রান করি দেখেন আমাদের যোগ ফল পারফেক্টলি হচ্ছে কিনা ধরেন এ এর মান দিলাম হচ্ছে দশ বি এর মান দিলাম হচ্ছে বিশ দেখেন যোগ ফল এখন দেখাচ্ছে তিরিশ এবং এটাও ইন্টিজারে দেখাচ্ছে এটাও আমাদের ইন্টিজারে দেখাচ্ছে ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার আমি চাচ্ছি যে বি এর ভ্যালুটা ফ্লোটে নিতে ওকে ফ্লোটে নিতে যাচ্ছি তাহলে আমরা ফ্লোট লেখে দিলাম তাহলে আমি যদি আরও একবার রান করি আপনি যে যাতে যে ডেটা টাইপে নিতে যাচ্ছেন সেটা জাস্ট লেখে দিলে হবে এ এর মান দিলাম হচ্ছে বারো এবং বি এর মান দিলাম হচ্ছে চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ ওকে দেখেন আমাদের যোগ ফল দেখা যাচ্ছে ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ ওকে ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ ক্লিয়ার এবং এটা ডেটা টাইপ কিন্তু বা টাইপটা দেখাচ্ছে ফ্লোট এবং এই এটটা দেখাচ্ছে হচ্ছে ইন্টিজার আশা করি যে বুঝতে পারছেন তারপর যদি কারো কোনো জায়গায় কোনো অংশে বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অর্থাৎ পাইথন ইউজার ইনপুট নিয়ে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইস অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি ধন্যবাদ